हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माय चैनल एसपीटी ट्रिपल नाइन विद दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट बुलियन एल्जेब्रा लेक्चर वन एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू बुलियन एल्जेब्रा लॉजिकल ऑपरेशंस एंड ऑपरेटर्स एंड ट्रूथ टेबल फॉर ऑपरेशन आपने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ होगा अगर नहीं पढ़ा है तो इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है तो वहाँ से आप नंबर सिस्टम का टॉपिक कवर कर सकते हैं तो बाइनरी नंबर सिस्टम जिन्हें हम लोग लॉजिकल वैल्यूज़ बोलते हैं बाइनरी लॉजिक्स बोलते हैं और उनके बीच में जो ऑपरेशन हैं उनको लॉजिक ऑपरेशन बोलते हैं तो उनके बीच की जो मैथमेटिक्स है कैलकुलेशंस हैं उसी को बुलियन एल्जेब्रा के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं और बुलियन एल्जेब्रा में ही हम लोग बाइनरी लॉजिक्स और बाइनरी ऑपरेशन का यूज़ करके सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो इन बाइनरी लॉजिक्स को हम लोग ज़ीरो या वन से रिप्रजेंट करते हैं जिन्हें ट्रू या फॉल्स भी कहा जाता है और इन लॉजिकल वैल्यूज़ की वजह से ही बुलियन एल्जेब्रा को स्विचिंग एल्जेब्रा भी बोलते हैं तो सर्किट डिज़ाइनिंग की सिंबोलिक स्टडी और एनालिसिस के लिए इसको डेवलप किया था जॉर्ज बुल ने 1854 में बुलियन एल्जेब्रा के अंदर में तीन तरह के ऑपरेटर्स आते हैं जो प्रोमिनेंट हैं एंड और नॉट तो एंड को हम लोग रिप्रजेंट करते हैं डॉट से और ये ऑपरेशन में मल्टीप्लाई का ऑपरेशन करता है और को हम लोग प्लस से रिप्रजेंट करते हैं और ये एडिशन का ऑपरेशन करता है और नॉट को बार से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट है यानी इन्वर्टर इसको कहते हैं इन्वर्ट कर देता है वैल्यूज को चेंज कर देता है ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में तो बुलियन एल्जेब्रा के कुछ की पॉइंट्स हैं जो इनसे रिलेटेड हैं जैसे कि बाइनरी डिसीजंस जो भी होते हैं उनका ऑपरेशन और जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग एक टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं उस टेबल को ट्रूथ टेबल कहा जाता है और इन वैल्यूज को ट्रूथ वैल्यूज भी कहा जाता है और अगर किसी लॉजिकल स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन का हर एक कंडीशन में रिजल्ट जीरो आता है तो उसे हम फैलेसी बोलते हैं और अगर हमेशा वन आता है तो उसको हम टोटोलॉजी बोलते हैं तो स्टार्ट करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर एंड से एंड मल्टीपल कंडीशंस एक्सेप्ट करता है दो या दो से ज्यादा कंडीशन एक्सेप्ट करता है और उनके बीच में ऑपरेशन करता है अगर सारी वैल्यूज ट्रू है तो ये ट्रू देता है अगर कोई भी एक वैल्यू फॉल्स है तो ये फॉल्स कर देता है तो जैसा कि आपने पढ़ा कि एंड जो है वो मल्टीप्लाई का सिंबल देता है मल्टीप्लाई का ऑपरेशन करता है तो आपको पता है कोई भी एक वैल्यू जीरो होती है तो वैल्यूज कितनी भी हों और कितनी भी बड़ी हों पूरी टोटल वैल्यू जीरो हो जाती है तो वही चीज यहाँ पे भी है आप इसके ट्रूथ टेबल में देख सकते हैं दो हमारे पास कंडीशन है आप इन्हें वेरिएबल या वैल्यूज कह सकते हैं तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या बन रहे हैं कि हो सकता है दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो हो सकता है कोई एक कंडीशन ट्रू हो एक फॉल्स हो या हो सकता है दोनों ही कंडीशन ट्रू हो तो अगर इन दोनों वैल्यूज के बीच में एंड ऑपरेशन होगा तो क्या होगा सारी वैल्यूज जीरो हो जाएंगी सिर्फ ये वाला केस है जहां पे वन आएगा जब दो कंडीशन ट्रू होंगी तब तो ये दो वैल्यूज के लिए अगर हमारे पास तीन वैल्यूज होंगी तब भी वही होगा अगर किसी भी केस में कहीं पे जीरो है तो सारे रिजल्ट जीरो हो जाएंगे सिर्फ एक ही केस है वन आने के सारी कंडीशन वन होनी चाहिए ऐसे ही अगर चार वेरिएबल होंगे तो वहां पर भी चारों वेरिएबल्स वन होने चाहिए सभी की वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए तभी ये ट्रू देगा अदरवाइज फॉल्स कर देगा तो ये देखिए यहाँ पे इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इसके बाद आता है और ऑपरेटर हमारे पास लॉजिकल और तो ये भी एंड की तरह दो या दो से ज्यादा कंडीशंस एक्सेप्ट करता है या वैल्यूज एक्सेप्ट करता है इसका सिंबल है प्लस और ये ट्रू रिटर्न करता है अगर कोई भी एक कंडीशन इसको ट्रू मिल जाती है फॉल्स कब करता है जब सारी कंडीशन फॉल्स होती है तो जैसा आप प्लस में करते हैं कि अगर सारी वैल्यूज जीरो uh, है और कोई भी एक वैल्यू वन है तो उसका रिजल्ट वन ही आएगा जीरो कब आएगा जब सारी वैल्यू जीरो होंगी तो वही यहाँ पे है कि देखिए दो वेरिएबल्स की ट्रूथ टेबल है इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तभी ये फॉल्स आएगा अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू कर देता है देखिये यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू यहाँ पे ये वाले यहाँ पे दोनों ही ट्रू है ऐसे ही तीन अगर वेरिएबल है हमारे पास तो इनके बीच में प्लस लगा दिया यानी और ऑपरेशन हो रहा है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा सिर्फ वही कंडीशन जहां पे तीनों जीरो हैं वो जीरो आएगा अदरवाइज सारे वन आएंगे तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं इनको आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि अगर दो वेरिएबल हैं तो कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे चार अगर तीन वैल्यूज हैं तो कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे आठ यानी टू की पावर में चलता है ये हमारे पास लॉजिकल नॉट है जिसे इन्वर्टर भी कहा जाता है या कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं ये चेंज कर देता है जीरो को वन में वन को जीरो में तो लिखा हुआ है रिटर्न ट्रू इफ कंडीशन इज फॉल्स रिटर्न फॉल्स इफ कंडीशन इज ट्रू इसका सिंबल क्या है बार इसके अलावा इसको टिक से भी रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ बुलियन एल्जेब्रा में और प्रोग्रामिंग में इसको कॉम्प्लीमेंट के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं 
ट्रूथ रेबल में आप देख सकते हैं हमारे पास x है और x बार मतलब इसका नॉट वाला केस तो अगर x की वैल्यू जीरो है तो इसका नॉट वाले केस में क्या होगा वन अगर x की वैल्यू वन है तो इसके नॉट वाले केस में क्या होगा जीरो तो ये बूले ने अल्जेब्रा के तीन प्रोमिनेंट ऑपरेटर्स हैं और उनके बीच के ऑपरेशन इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैसे हम बाइनरी पैटर्न्स बनाते हैं मान लीजिए हमारे पास पांच वेरिएबल हैं तो उनके कितने पैटर्न्स बनेंगे या चार वेरिएबल हैं तो उसके कितने पैटर्न्स बनेंगे अगर आप अपने मन से पैटर्न्स बनाते हैं तो भी बना सकते हैं लेकिन हो सकता है उसमें कुछ डिजिट मिसिंग हो जाए कोई पैटर्न मिस कर जाए या दो चार पैटर्न हो सकता है आप मिस कर जाए तो यहाँ पे एक एक डिजिट इम्पॉर्टेंट है तो कई सारी ट्रिक होती हैं पैटर्न बनाने की यहाँ पे एक दो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ जो आपको सही लगे उसे आप याद रखिएगा यहाँ पे देखिए अगर आपके पास सिंगल वेरिएबल है तो उसके दो ही पैटर्न बनेंगे पहला या तो जीरो होगा दूसरा या तो वन होगा क्योंकि सिंगल ही वेरिएबल है अब अगर दो वेरिएबल हैं तो ये भी आपने देखा दोनों जीरो हो सकते हैं एक जीरो एक वन या पहला वन दूसरा जीरो या दोनों ही वन तीन वेरिएबल में हमने देखा कि तीनों जीरो हैं दो जीरो एक वन ये पैटर्न कैसे चल रहे हैं ये कैसे आपको याद रहेंगे कि एग्जैक्ट तीन वेरिएबल में आठ पैटर्न बनेंगे दो वेरिएबल में चार पैटर्न बनेंगे चार वेरिएबल हैं तो सोलह पैटर्न बनेंगे तो टू की पावर में ये पैटर्न्स बनते हैं इसलिए चार वेरिएबल हैं तो टू की पावर फोर सिक्सटीन पैटर्न्स बने हैं तो ये कॉम्बिनेशन आपको कैसे बनाना है मान लीजिए आपके पास चार वेरिएबल है तो सबसे पहले आप चारों में जीरो जीरो रख दीजिए उसके बाद आपको क्या करना है राइट साइड से डिजिट को चेंज करना स्टार्ट करिए जीरो को वन में चेंज करना है वन को जीरो में चेंज करना है और जहां पे जीरो वन में चेंज होगा वहां पे फिर आगे चेंजेस नहीं होंगे बस ये दो रूल आप ध्यान से समझ लीजिए और इसी से सारे एग्जैक्ट पैटर्न बन जाते हैं एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन बन जाते हैं पहला रूल क्या कहता है कि जीरो को वन में बदलिए वन को जीरो में बदलिए जीरो को वन में बदलिए वन को जीरो में बदलिए दूसरा रूल क्या कहता है अगर जीरो वन में चेंज हो रहा है तो फिर आगे चेंजेस नहीं करने हैं तो यहाँ पे देखिए जीरो वन में बदला है अब वन जीरो में बदलता है लेकिन क्योंकि जीरो वन में बदला है इसलिए आगे चेंजेस नहीं होंगे तो नीचे वाले डिजिट वैसे ही लिख दिए गए हैं तो अगला जो कॉम्बिनेशन बना वो जीरो 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 वन का बना और ये किसका है वन का ये बाइनरी किसकी है जीरो की ये है वन की फिर वही रूल वन को जीरो में बदला जीरो को वन में बदला अब क्योंकि जीरो वन में चेंज हो रहा है तो आगे चेंजेस नहीं होंगे इसलिए दो जीरो यहाँ पे लिख दिए गए हैं फिर वही रूल है जीरो वन में चेंज हुआ है तो जीरो वन में चेंज होगा तो आगे चेंजेस नहीं होंगे तो जो चीज जैसी है वैसी ही लिख दी गई है फिर नेक्स्ट स्टेप में वन जीरो में चेंज हुआ वन जीरो में चेंज हुआ जीरो वन में चेंज हुआ तो जैसे ही जीरो वन में चेंज होगा आगे चेंजेस नहीं होंगे तो फिर वो जीरो वैसे ही लिख दिया गया यहाँ पे देखिए जीरो वन में चेंज हुआ तो क्योंकि जीरो वन में चेंज हुआ इसलिए आगे चेंजेस नहीं होंगे तो वो चीज वैसे ही लिख दी गई है इसी तरह से हम चेंज करते जा रहे हैं वन जीरो में चेंज हुआ है जीरो वन में चेंज हुआ है अब आगे चेंजेस नहीं होंगे तो वैसे ही लिख दिया यहाँ पे देखिए जीरो वन में चेंज हुआ है तो आगे चेंजेस नहीं होंगे तो वैसे ही लिख दिया गया है यहाँ पे देखिए वन जीरो में चेंज हुआ वन जीरो में चेंज हुआ वन जीरो में चेंज हुआ जीरो वन में चेंज हुआ इसके आगे चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि जीरो वन में चेंज हुआ है और इसके आगे हमारे पास डिजिट या वेरिएबल भी नहीं है जीरो वन में यहाँ पे चेंज हुआ तो फिर आगे चेंजेस नहीं होंगे तो ये किसका है ये फिफ्टीन की बाइनरी है तो ये जीरो से लेकर के फिफ्टीन तक के नंबर्स यानी टोटल सिक्सटीन हो गए जीरो को मिला के तो जीरो से लेकर फिफ्टीन तक के सभी नंबर्स की बाइनरी यहाँ पे निकल आई इस ट्रिक से आप ये सारी बाइनरी निकाल सकते हैं सारे कॉम्बिनेशन आपको पता चल जाएंगे एक तरीका और है टू की पावर में ही चलता है जैसे सिंगल है तो यहाँ पे दो पैटर्न बनेंगे अब यहाँ पे देखिए दो हैं तो चार पैटर्न बनेंगे तो चार पैटर्न के लिए आप क्या करो पहले दो जीरो रख दो फिर दो वन रख दो फिर एक जीरो एक वन एक जीरो एक वन अगर आपके पास तीन वेरिएबल हैं तो आठ पैटर्न बनेंगे तो आठ का हाफ कितना होता है चार तो पहले चार जीरो रखो फिर चार वन रखो फिर दो जीरो रखो दो वन दो जीरो दो वन फिर एक जीरो एक वन एक जीरो एक वन एक जीरो एक वन एक जीरो एक वन और यही तरीका यहाँ पे चार वेरिएबल हैं तो कितने पैटर्न बनेंगे सोलह और सोलह का हाफ कितना होता है आठ तो यहाँ पे देखिए आठ जीरो पहले रखे हैं फिर आठ वन रखे हैं फिर उसके बाद चार जीरो चार वन चार जीरो चार वन फिर दो जीरो दो वन दो जीरो दो वन दो जीरो दो वन उसके बाद फिर एक जीरो एक वन एक जीरो एक वन एक जीरो एक वन तो इस तरीके से भी आप सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं तो इस लेक्चर में हम लोगों ने तीन प्रोमिनेंट ऑपरेटर्स और उसके ऑपरेशन समझे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे बनने वाले बुलियन एक्सप्रेशन समझेंगे और उनको सॉल्व करेंगे 
so you can contact me for any type of doubt or question thanks for watching